Всем привет! В этом ролике я буду делать третью версию рычажного ножа, ссылки на предыдущие ролики в описании. Этот нож будет значительно больше, в поверхней части рукояти будут идти насечки, материал рукояти титан, но с применением других технологий финишной обработки. Начинаю с заготовки всех деталей. Клинок делаю из бланка закаленной нержавеющей стали М398, в нем сверлю отверстия перевыми сверлами по керамике. Далее грубо обтачиваю контуры. На этом этапе важно не перегреть заготовку, чтобы не повредить закалку. Подготавливаю титановые пластины для рукояти ножа. Убираю царапины и создаю равномерную фактуру. Размечаю будущие детали, набиваю отверстия и начинаю сверлить. Это долгий процесс даже на ускоренной съемке. Теперь обтачиваю внешние контуры, подгоняю толщины, нарезаю резьбы, малый рычаг и прочие мелочи. Верхняя часть рукояти состоит из трех частей, которые мне надо сварить. Для этого я вытащил титановые прутки толщиной 1,6 мм из того же листа, что и сама рукоять. Варить аргоном я не умею, поэтому я приехал в мастерскую к своему хорошему знакомому, который отлично в этом разбирается. Процесс сварки очень красивый, но из-за того, что все детали были закреплены на деревянную основу, она начала гореть и сильно дымить. Это, конечно, украсило кадр, но также затруднило работу. Снайпер. Ну, норм, норм. И запал нормальный, ну, концы получились нормальные, то есть ништяк, то, в принципе, обработаешь. Вот за эту херню можешь его О, шикарно. Готово. Теперь откручиваю все винты, снимаю с деревянной основы. Результат получился превосходным. Прочные аккуратные швы. В руках деталь кажется невесомой. Блестит как елочная игрушка. Даже захотелось сделать модель ножа с необработанными швами. Но для этого ножа я обтачиваю швы. Прочищаю резьбы. Подгоняю механизм. Выглаживаю все, вышкуриваю и готовлю их к следующему этапу – голтовки. Для голтования деталей рукояти я решил использовать битую плитку. Ее засыпал в пластиковую бутылку с широким горлышком, которую обмотал мягкой пенкой. Это будет моя капсула для стоунвоша. Готовые отшкуренные детали я закрыл в бутылку с битой плиткой и, надежно закрыв, отправил ее стираться на медленном режиме. Попрыгав часа три, все детали стали более темными и покрылись матовой однородной фактурой. Это как раз то, что мне и нужно. Также сделал лазерную гравировку с маркой стали, логотипом и значком на клипсе по просьбе заказчика. Сначала надо тщательно промыть все детали, чтобы на них не оставалось жирных следов. Анодирование буду делать электрохимическим способом в растворе лимонной кислоты. В качестве источника питания я буду использовать зарядку. Количество вольт влияет на цвет оксидной пленки. Мне нужно добиться бронзового оттенка, поэтому путем экспериментов я подобрал адаптер с подходящими показателями. Минус я пущу на алюминиевую фольгу на дне ванночки, а плюс на деталь. Важно, чтобы плюс шел только через титан и медный контакт не погружался в кислоту, так как это помешает процессу. Подключаю ток и довольно быстро деталь покрывается ровной оксидной пленкой. Также поступая со всеми остальными деталями. Заточку клинка всегда оставляю на последний этап, чтобы не затупить и не порезаться в процессе подгонки всех деталей. Получилось 23 детали. Сначала креплю шпенек для открывания. 
Прижимаю шайбы к клинку, вставляю в верхнюю рамку и закручиваю винт. Также через шайбы прикручиваю нижние тяги, к ним малый рычаг, а его снова к верхней рамке. Осталось привинтить клипсу и нож собран. Нож получился в военном стиле. Цвет шайб красиво сочетается с матовой анодированной рукоятью, строгая титановая клипса, цепкие насечки, титановый шпинек в цвет рукояти и широкий клинок с тонким сведением. Рукоять достаточно длинная и удобно сидит в руке. Также получился приятный баланс и компактные размеры в сложенном виде. Вес вместе с клипсой получился 111 грамм. Клипса надежно фиксирует нож в кармане. Часть рукояти остается сверху, и из-за нее удобно вытаскивать нож. А на этом все. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить выход новых роликов. Также можете заглянуть в мой инстаграм, там я выкладываю много красивых фотографий ножей и их создания. Ну а этот нож отправляется заказчику. Желаю, чтобы он всегда помогал и радовал своего владельца.